白岩将军辛苦了，谢谢您的关照，不必客气，请。中国的国土确实辽阔，这次我从东北到天津的一路上，想到在这壮丽的河山上，每一寸土地都洒着我们天皇士兵的鲜血，很是感慨。是啊，征服这片土地是我们的使命，但是像蚂蚁一样多的中国人，令我们的推进受到了严重的阻力。我们的勇士牺牲的太多了，他们告别了家乡的父母和温柔的妻子，却再也没有团聚的机会了。他们的牺牲不会白费的。现在的华北，就像冈村宁次总司令分析的一样，长久的踟蹰不前、暴食以外，对我们帝国军队来说是百害无一利。我们只有发动有效连续的攻势，才能尽快解决华北战场的问题。冈村总司令的深谋远虑，我一向很敬佩，而他为帝国尽忠的精神，也足为我辈而敬仰。这次请您来。就想听听你对现阶段战斗的看法。不就这俩吗？哎，咱直接一枪把这个打死不就完了？那多省事儿啊！动动脑子。现在正是日本军部对两种方案犹豫不决的时候。你要是一枪把百元干死了，单留给武藤给他们，那日本人就会想啊，为什么中国人要杀百元而不杀武藤呢？肯定是百元活着。对中国人没有什么好处。那中国人对百元到底忌惮什么呢？肯定是他那套对华作战方案对华北战区产生了极大的威胁。这么一想，得，赶紧使用百元的作战方案吧。于是乎，华北战区要遭殃了，无数的老百姓要被杀害了，这场战争要输了。这一切的一切。都是因为你们，赵喜娃同志，你一枪打死了白元，不是我，我我说啥了？我我我我我又没打我，不是我说啥了呢？你别吓他，喜娃心眼实。就是啊，不是你说话你也别拐弯抹角的，我你他说到现在我都没听明白。行了行了，别打嘴仗了，你让他先把任务布置完。如何让日本军部认定武藤的计划，而放弃板垣的计划？这是我们这次任务的重点，也是难点。我们要让他们认为，在共产党和国民党的眼中，这个武藤的价值远比板垣大。所以，我要玩一个打草惊蛇。将军，一路辛苦。我是参谋本部驻华北战区特高科科长北岛洪少。将军，您在天津的安全将由我来负责。将军，请
陈浩浩就这么做事的。武藤将军一到就遭遇刺杀，事先一点情报都没得到，事后一个刺客没抓到。将军，对不起，这是我的失职。板垣将军和武藤将军要出了事，对帝国来说是多大的损失？将军，我愿意接受任何处罚。现在不是惩罚你的时候。我想知道你对这起刺杀事件的看法，将军。刺杀事件，表面上看是一起针对武藤章将军的暗杀事件，对方并不知道我们具体的行动路线，所以他们在多个路口安放了炸弹。从炸弹的使用和制造情况来看，他们是一群。经过特殊训练的特工人员，我现在还不知道是哪部分人采取的行动。将军，真正让我疑虑的是，他们为什么要刺杀武藤章将军？因为我们的敌人知道武藤章将军来天津的目的，所以采取了刺杀行动。可是将军，板垣将军也在天津，对方为什么不去刺杀他呢？将军。我们截获的军统天津站对重庆的密令，现在看来，刺杀事件和这份电报，如果属实的话，他们的指向非常明确，那就是，如果武藤章将军他参与华北作战计划的话，将会对中国人的军队造成致命的打击。如果不属实呢？那就是圈套。军统是想故意给我们造成假象，让您和我们的军部选择武藤章将军的作战计划。你怎么判断？将军，目前还没有足够的信息，让我做出准确的判断。站住！进去吧是这个宾馆的服务员。哎，可惜了，像你这样的姑娘，不应该干这种粗活。先生，您的房间已经打扫好了，如果再有什么需要，请给前台打电话。嗯。家乡是哪里
小姑娘，不要害怕。你只是参加了反战游行，我可以放了你，相信我。但是。将军出什么事了？出去！我没有叫你们，谁也不许进来。嘿！拿去，给你的，你的小费。不用了。你的手不像个干粗活的女人睡不着、啊？嗯，想点事儿。好。你怎么也没睡啊？失眠。这个时候，最适合找人聊聊天了。我陪你聊。哎，你有什么不爱吃的东西吗？你怎么问这个啊？就是随便一问。嗯，不爱吃的东西，纳豆。我在日本留学的时候最讨厌这个味道。有一种东西，我以前是打死都不吃。什么？鸡蛋，我嫌它脏。鸡蛋脏？那是鸡拉出来的呀。你知道我是后来是怎么就吃这鸡蛋了吗？饿你三天，你什么都吃了。我爸，他拿着枪戳着我脑袋，你要不吃我就毙了你。不会吧？他那是跟你开玩笑呢。你是没看见他当时那样，那眼睛全都是血丝。我真以为我要不吃鸡蛋，他把我给杀了呢。后来你就吃鸡蛋了？我害怕鸡蛋。我一看着鸡蛋，我就觉着有把枪戳在我脑袋后边，我就哆嗦。你说想叫我都叫不出声来。然后呢？我就想明白了。你说我不爱吃鸡蛋，那又不是我的错，那是我爸的错，是不是？等我想明白了，我这心理负担也就放下了，我也就没有任何这个心理压力了。我就炒了一大盘鸡蛋，还挺好吃。这我就琢磨着，你说，这别人的错误，绝对不能让自己去蒙受这一生的阴影啊，是不是？哎呦，跑开我！哎，小王，哎呀，断了断了断了，洗娃是我，小五。燕，我的神啊！好，你好了。你轻点儿，你。好。怎么的？伤好利索了？好了，差不多了。可我怎么回来了？戴个帽子。本来想给你们点惊喜，结果让你给我一惊喜。好了。哎，可以啊。回来的正好。怎么了？有任务啊？喝点水。哎，真的有任务啊！哈哈，你运气这么好啊！啊！起！各位，我来介绍一下
，这位是板垣将军，这位是武藤将军，各位请就坐。武藤将军一到天津就遭遇了刺杀，真是相当的惊险呐！幸好将军没有受什么伤，不然我真的太内疚了。司令，自从我们进驻中国以来。针对军官们的刺杀事件就层出不穷。今天要不是北岛军拼死保护我，我可能已经死了。谢谢北岛少佐。对不起，将军，这是我的失误。我向您保证，以后绝对不可能再出现任何意外。板垣将军和武藤将军，毕竟是我们邀请来的。要是在天津出的事我怎么向天皇陛下交代？谢谢司令长官关心。作为帝国的军人，无论是战死疆场，还是死于卑鄙的暗杀，只要我的鲜血为天皇和帝国而流，作为我是无双的光荣。武田将军不会为英勇无畏的军人。对了，我听说你和板垣将军是同学。早年在陆军军官学校学习时，板垣将军是我的学弟。板垣军。疏忽一别，恍如昨日啊！武藤学长，阔别多年，风雨飘摇，学长昔日的风采，我记忆犹新。我希望这次军事会议，通过二位将军的通力协作，制定出一套对中国作战的经典战略，为亚洲的军事史再添殊荣，为东亚胜战局面的扭转，创造出辉煌的局面。明天一早还要开会，请两位将军早点休息。是啊，板垣学弟，你要早点休息，不要再想那些风流韵事了，不然的话，被美女蛇刺杀是小，耽误了军部的会议，可就是大事了。多谢武藤学长的关心，但是就是不知道武藤学长能不能睡得安稳。面对那些冲锋在一线的将士们，纸上谈兵，恐怕会招来非议。看来学弟对自己的作战方案很有信心呢。我担心自己会像那些在学长错误指挥下牺牲的战士们一样，走错了方向，把自己送到了敌人的枪口下。学弟过滤了，我绝不会让这场战争漫无休止地拖延下去，让无数帝国的勇士白白送死。沽名钓誉的人是谁？很快大家就会知道。嗯，这正是我要说的。
，会不会跳舞？对不起，对不起，先生，我马上给您换一个。去，把你们的老板叫来。是。先生，你有什么吩咐？老板，你是开门做生意的人。你这里的女人连舞都跳不好，这算什么舞厅？我给你请我们这儿最好的舞后来陪你，助理。拿出你看家的本事来，陪好这位先生。抱歉，实在抱歉。这就是你们最好的舞女，难道这也是舞后？啊，不，不是，她不是我们这儿最好的舞女。最好的舞女今天没有来，明天您来，提前跟我说一声，我一定安排最好的舞女陪您。您这边请，我这儿这杯好酒，请您鉴赏鉴赏。明天我会再来。如果你说的那个舞女没有来，用你们中国话说。你自己看着办。好，这儿一定，一定。看什么看？接着看。爱矬子跳的像个蛤蟆似的，还挑人。你发现没有？他挑的都是高挑风爱情的，而且必须要。挑这个探戈，要求还挺高的，都让他吓得腿都软了，要是能跳好才怪呢。天津四大补偿，个个水火不容，谁也不肯把自家的头牌借给别家。这个老板，要是找不到让百元满意的舞女，明天真够他喝一壶的。从今天开始，我还就给他立下这个规矩了。了。会议讨论有结果吗？除非这两位将军中的一位能够完全说服另外一位。我就目前看来，即使是死亡，也不能让他们向对方低下自己高傲的头目。佟长军，你的级别不够，不能够列席这样的会议，这是你的幸运。将军真是不拿自己的安全当回事。昨天说都不说一声，就自己带人去舞厅玩。这要是出了事儿，又是我们特高科的责任。鲁唐队长，板垣将军能在你不知道的情况下就离开这里，这本身就是你的失职。另外，不要养成
批评上级的习惯。对不起，北岛军将军，将军，这是要去哪里？我只是随便出去走走。对不起，将军，我的职业让我养成了一种习惯，就是观察，从将军的西服到皮鞋。还有古龙水来看，将军应该不是出去随便走走吧？<笑>北岛君真是不容易骗呀、啊。虽然我是一介武夫，不过对于跳舞，我有很强的兴趣。戎马空总有时候会想找个温柔乡里头扎进去，也算是人生乐事。将军，有什么好的去处吗？昨天我去了一家叫巴黎的舞厅。不过和真的巴黎比起来，相去甚远。那儿的老板欠我一个好的舞伴，今天我要去讨债。看来大家说的没错，板垣将军是个性情中人。将军，能不能带我一起去？哦，这次来京正觉得寂寞，有北岛君陪伴，大为平生啊。北岛君，看来你是有备而来的。将军。陪同您，注意仪表，才不能失礼啊。唐唐军，武藤将军，他的安全就由你负责了。是，长官，请您放心吧。女人啊，还是温柔和顺一些，会更招人疼的。将军，请。妈，全都推三阻四的，不就是陪鬼子跳个舞吗？又不是跟阎王爷裙子，怕个球啊！你去把那汤姆皇后给我叫来，带着钱，不来，绑也别给我绑来。老板，他可是夜玫瑰舞场的人，背后有军统的人支持谁，咱们可不能动他。那你说怎么办？啊，让那鬼子把我舞厅砸了！舞跳得很好，过去。都一天了，好吗？没关系，他不用说。
。仙月，你想跳舞吗？小姐，你叫什么名字？我叫安娜。安娜。
，他红什么？他认识我，而且我，我好像真的见过他，可是我想不起来。你见过他很正常，他是特洛克的头目，我们大家都知道。这是你说他认识你，能不能是以前你在军统？执行任务的时候，你找过吗？不对，没有。这是怎么回事？我有，就是有事不对，我说不出来。别会，别想太多了。也许是你不记得了，也许是我给你的压力太大了。走。明白怎么了？太监，要不你跟林哥先回去吧，我替他办事儿。你就等我，你去会会我跟玛丽。墙多脏呀！脏了，我给你买嘛。算了算了，哎呀，你急什么？咱们进屋说吧啊！进进屋，进屋，进屋。你说干嘛呢？哎呀，你你你先洗个澡好吗？你瞅你，你看你一会儿再洗吧。哎呦，你听话。哎，你听话，你先洗个澡好吗？我在这儿等你。嗯，我又不会跑，快去。好吧，嗯。滚！跑得可真快。这吴曼丽怎么找了这么几个怂包蛋搭档？桃儿，你找吴曼丽，该不会是想……就是你想的那样。不会吧？那女人心肠太黑，一不小心，咱们都得给折进去。吃过她亏。哼。哼，吃过，要不然，哎，说不定也不会跑到美国去。那看来他还真有两下子啊！名副其实的美女蛇。舞跳的怎么样？白了闷的舞场皇后，你说呢？不错，这时间也差不多了吧？那我们就给他来一个，就是你。仙人跳，对，仙人跳。